这次是秦氏最后一次机会了。沈家酒会去的都是大人物，尤其是那个沈大少，那可真是年纪有为呀、啊！你一定要在酒会上拿到投资，不然秦氏就要破产了。沈大少，是的。这个沈少不仅是新闻界的翘楚，在金融行业也是很有成就的。好的，爸，我知道。小姐，走，跟我去买个东西。女士，您眼光真好，这双鞋是我们的镇店之宝，和著名珠宝设计师合作设计，上面镶嵌了四百六十四颗钻石，全世界仅有一双，就它。小姐，小姐，寝室都快要破产了，你怎么还花这么多钱买鞋啊？赌一把了。哎，他怎么来了？没事，还帮谁？没事。哎，沈少来了！哇，沈少，见你面太难了。就是啊，就是啊。小姐，您的鞋呢？丢了，我去找一下。不用，明天会找。少爷，不知道是哪位客人的鞋掉了，这鞋一看就不便宜。我来处理。小姐，这不就是您丢在沈家宴会上的鞋吗？要是取回了吗？不着急，让他们多等一会儿。护照回不去了。你好，我来取鞋。二十一世纪了。还想上演灰姑娘的戏码，不觉得有点过时吗？像你这种女孩，我见多了，耍点小伎俩、啊，想吸引我注意，然后嫁进沈家，爬上枝头变凤凰。我想沈大少爷可能是误会，虽然我目前确实是单身状态，但是还没有谈恋爱，情势正处于转型上升期，我想也是有。就算沈大少爷想追，我也不需要。有点意思。小姐，你这样不会得罪沈大少爷吗？让让，秦氏上了热搜榜的前三，公司股票大涨，是有救了。那就好。我要的是曝光跟流量，又不是爱情，得不得罪沈大少，我才不在乎。大师，听说你这里算命，信则有，不信则无。这是定金，换我们三雄公司的财运。啊你们公司最近财运不济啊，得找个八月八号出生的人才能挣财气。那大师方便告诉我要去哪里找这个人？哦，找了，我就是啊。嗯、好啊，明天来上班吧。小姐，你这次我跟秦秦氏是整个秦氏的第一步，这样我会告诉你什么叫做商战。晚上十点的时候，只要你把电闸轻轻一拉，好说好说，把发财树浇死，秦氏一定会破产。只要让秦然签了这个文件，秦氏从此就不再是我们大宝公司的对手了。现在线上见面会非常的重要，大家都克服一下。好的，小秦总。今天我们会加班到很晚，你先回去吧，不用陪我们一起。小秦总，我等会就走。我让保洁阿姨在线上竞标会的时候拉掉电闸，看你们怎么竞标。三、二、一，哎，怎么停电了？竞标怎么办？停了，竞标竞标非常重要，这场竞标会可怎么办？搞定。
把电闸拉回去吧。哎，来电了！来电了！来电了！来电了！终于来电了！怎么这么容易心转？你刚说什么？啊，我我说刚看天气预报，今晚有大暴雨。哦，没事，我家比较近，你今晚住我家吧。啊？哎，小姐，今晚怎么回事？秦氏怎么还能进表城？那个保洁阿姨她她回老家给老母猪接生去了。你放心，下次我一定不会失手。事情记得把头发散了，知道了吗？嗯，知道了。这地上全是沐浴露，不行，我不能害小晴走。王总，哎，啊，哎，啊，倒也不用行如此大礼吧。叫秦总，王总，是裴总。我怎么没发现小秦总这么帅？对，我桌上那个文件是你拿过来的吗？对，我签好了，你等会带出去吧。今天把大家召集过来，是因为<笑>这秦氏都快垮了，大家还这么整齐了。<笑> w 公司的高管来我秦氏散播谣言，我看你真是该去医院好好看看。你呀、啊，就是死鸭子嘴硬。哎，你怕是忘了，你签了这一份合同，整个秦氏的资金都被套牢了，<笑>而这一切啊，都要归功于我们董事长千金啊，苏苏啊。啊，他居然是 W 公司的卧底啊！天哪，这太不要脸了！他是这种，真是太过分了。我来秦氏只是想学习一下管理，你倒好。就想着用这些肮脏的手段搞垮对手，算什么本事？那又怎样？形势不对，这个如果就是我们说了算啊？<笑>是吗？你看一下，合同上签的是什么字？猪头。你给的那份合同，我没有给小青子。来人，把他带到警局去，伪造阴阳合同。我我哎，这这大小姐，我喂，爸，叔叔啊，干得不错，这种蛀虫我早就想把他赶出公司了。记得多谢谢人家小秦总，为了安排你进公司学习，他可出了不少的力呢。苏博，苏苏我已经安排进公司了，不过好像有些心术不正，在家里飞快。小小冉，我家苏苏年纪小，不懂事，你多担待一下啊。嗯原来你早就知道了，我也不是故意不告诉你，太丢人了。左手，你太强势了，会没有男人要的。你看起来这么弱，应该很多男人要吧？你，我呢，不喜欢物质的女人。别担心，毕竟你也没什么物质。什么？你这年纪轻轻就出来相亲啊？那总不能老成你这样的出来骗钱。你，与其内耗自己，不如发疯外号他人。好香啊！你用的什么香水啊？正好我家里啊有好几款香水和包包，要不晚上来我家调一调？不用。哎，急什么嘛？你这天天跑业务，风吹日晒的，这小脸可不要暗淡了。要不送你几套护肤品、嗯？我皮肤暗淡吗？好吗？没有，还是白的令人羡慕。不过你也不用羡慕我皮肤又白又亮，毕竟和你沾了假发的秃顶差不多。跟我有什么关系啊？对啊，跟你有什么关系？秦然，你装什么清高啊？你在公司穿这么暴露，不就是为了勾引我吗？对呀、啊，我看他天天穿的不正经。我看主管说的没错，是啊，一点也不正经。怎么回事啊？老板，老板，主管要我晚上送文件去北边六零六红馆。这这，我说在家里没说的就。老板，你要知道，主管去职位之变，经常对我们进行骚扰。这这你这，老板，这都是误会，你听我。到我办公室去一趟。半夜才回来呀、啊，真没规矩。三姑，我刚做完头部结缔组织切除手术呢。啊，做手术去了？别听他的，就是去剪头发了。
。冉冉，你现在工资多少了呀？我现在啊，主要靠借钱。要不三姑你，工作就不说了，你还不找个男朋友？你妈等着抱外孙呢、啊。我有男朋友，有能力还上进，就没他到不到处去。那你还不带我来看看？滚远点！他现在被压在五指山下，还是胡说八道，不小心。哎，这不是你前女友吗？他之前嫌我太穷把我甩了，指不定想傍上哪个大腿。原来是拜金女呢、啊！之前你连五百块钱都给，还为我连打孩子的手术费都不够，什么意思啊？哎、你你连孩子都有了？不是，秦冉，他骗你们的，什么手术我根本不知道。秦冉，你给我闭嘴！你不承认没有关系，我会好好把孩子，不会让他来打扰你。他都这么说了，你还不承认？你也太不是人了吧！我就是在造谣，你信不信我会告你？看错你了，宝宝，你听我解释啊，宝宝。冉冉，公司交给你了，我和你爸去环游世界了。除非公司破产，我们是不会回来的哦。哎呀，大学生毕业就当老板了，你一定会把公司干得倒闭的。哎，我让保安拦的，可可他们都是今天来面试的，这一个个面试多了呀。你看，这一类讲道理进来，都去金属。哎，那边撒娇卖萌混进来了，这可不。那个保安腮红包的，直接去公关部。那那那那个人要应酬呢，直接顶替保安。连个像样的人都找不到，公司离倒闭也不远了。老板早上好。这什么情况？小青总，你可太会招人了。我们这次招的这批人啊，不仅技术过硬，而且拉高了一半的销量，整个公司产品几乎零差评。<笑>还挺好，我的小秦总，你怎么还在照镜子？文件都要堆积成山了！别急，别急，待会儿去。皮肤护理的夏秦总，你还是先处理这些文件吧。哎，夏秦总，你就不怕文件里面有漏洞啊？怕什么啊？都是自家员工，他们还会害我不成？从今天开始，我们公司就放暑假啦！啊、真的放暑假？真的假的？真的。小秦总，放什么暑假？你已经不是学生了，哪个人要放寒暑假？工资照发！哦，下班喽！放假，放假喽！长假期也不止，公司一定开不下去。夏青总，员工们都放假的话，那今天这个客户只能您亲自去招待了。行吧。反正以后你不用合作了啊！我们不应该带客户去高档酒店吗？怎么连河底捞了？等位也就算了，怎么还能让客户点千纸鹤呢？是啊，我要是客户，我肯定不会合作。咱们这里有三十个千纸鹤了，你说的一个千纸鹤抵五毛，是不是真的？对啊，这里除了大学生优惠，还有就是叠千纸鹤来抵餐费了。这么好，谁看得上？太好了，又能省十五块。小秦总，我就欣赏你这种低调勤俭的年轻人。来，我们合同就在这里签吧。啊、这也十分。嗯，暑假放完了，公司终于到了，终于到了。小秦总，他们都在会议室等您呢。在知道你们非常感激能遇上您这样体力大成的老板，所以暑假我们每个人都自发去谈业务了。您面前这些就是我们的成果。就这一个暑假，靠大家的努力，我们做到了整个行业的 top one。大家都很不错。<笑>冉冉，听说你把公司做到业内第一了，我和你爸决定彻底把公司交给你。老大，赚钱这么辛苦，还要去交个女儿脚了，来玩啊！转让合同已经发给你了啊！走过路过，别错过，游泳的大白鹅，哎，帅哥，来只鹅呗！要这只是吧？行，我给你抓。哎呀！张总，姐，他们谁啊？你的相亲对象？相亲呀、啊？行，这样相
。没呀、啊。有没有八块腹肌？呃，一块算吧。一块那是肥肉。你嗯，你就背个云州的后侍卫吧。不、哦，不好意思，我不会，我读书全靠我爸捐楼。哎，那我问你啊，现在呢，有一条鱼快被太阳晒死，这时候他会对另一条鱼说什么？啊，这……哎呀，是兄弟我干，随意呀、啊，有没有那么幽默？你们几个光找我不投，都给我滚！哎，姐、啊，不是我不结婚，是现在的男的实在不行啊！你不信，我一定会给你投资。这是小美城所有的亲人，我要去与李子龙相亲。是，小心报。哟，这不是我的老同学戴玉米吗？这毕业这么多年，你怎么就混成这样啊？有屁快放！你别拿我做生意啊！在你混得这么惨的份上，姐姐我就带你去相亲室里，明天陪我去一场上流社会的相亲宴。有了你这个卖鹅女衬托，我还不美上天？又是相亲，我不感兴趣。也是，在如此美丽的我面前，给你脸你也是不敢去的。哎，别，别给我脸，我嫌丑。你，你嘴还是这么臭。行，你的鹅我都要了，陪我去。<笑>好嘞，我最近的客人。啊，赚钱好辛苦啊！你说说你，放着秦氏的二小姐，我秦远的亲妹妹，千金大小姐不当套去卖什么鹅啊？哎呀，我这不想靠自己赚钱吗？对了，过几天我有个惊喜，待会儿呢，你就乖乖跟在我身边就行。相信有你的衬托，那些少爷们一定会对我另眼相待的。你看，是江北城三少。他们怎么在这儿？三位少爷，人家仰慕你们很久了，不知今晚你们谁有空和人家跳？哎，云小姐，云小姐，小姐我的腹肌。云小姐，经过我的日夜苦读，我已经能背出圆周率后一百位数了。云小姐，你听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，听我的，啊、什么卖卖卖鹅的？真会取的！难怪我说他身上怎么有股腥臭味。真不敢相信，秦冉这不是坑我们吗？我还以为是哪家的千金呢。少爷们别担心，现在就来去去他身上的味儿。小秦总,总，你们在对我妹妹做什么呢？妹妹，小秦总，他就是个卖鹅的。这本来就是个不明的相亲，你做什么东西？滚！去告诉你们的父亲，公司可以申请破产。破产？姐姐，这种人我都不喜欢。那我们一个都不要了，以后你就待在我身边，姐姐养你一辈子，好不好？嗯，走。<笑>臭小子，就因为我们给你发零花钱就把我删了是吧？不是我把你删的，是我女朋友微微把你删了，她把我所有女性好友都删了，也不知道你是我姐姐啊。哼，懒得跟你，我回去了。哎，姐，还有个事儿，就是你出差这段时间，我把微微带家里去。行了，都认识吧。你好，我是都是秦航，叫儿子保姆吧。你应该叫我张小姐，我是个家女主人。张小姐，你误会了，这保姆哪来这么多话？<笑>那也就算了，他不敢给我打扫卫生。给我倒杯水。什么？这保姆怎么回事啊？会不会干活？还不快去！我倒要看看你还能整些什么人。烫死了！怎么喝啊？快煮个快没凉的。那。哎呀，是拉去同一保，要不你顺便拿放下吧。这有些人啊，天生就是伺候人的命，不像我，注定呀，就是豪门太太的命。哇，微微
你现在住这么好的房子，啊，大平层哎，这算什么？微微男朋友家可是资产上亿，等微微嫁进秦家，还不是要什么有什么？你们放心，这秦行啊，对我可死心塌地了。等我以后嫁到秦家来，少不了你们吃香喝辣。微微，这秦家连花瓶都这么好看啊！你喜欢啊？送你了。真的吗？这还没嫁进来。拿主人家的东西送人，而且这秦氏祖传的花瓶。微微是谁啊？你个保姆也敢教我做事？在贵州也只是一个花瓶而已，我以后可是秦家的女主人，想怎么处置就怎么处置。你们干什么？既然你说这花瓶这么贵重，那你可要好好保管它吗？哎，你们这是干什么？宝贝，你们家英文也太没礼貌了！他不仅凶我，你都还把花瓶打碎了。你都把花瓶放我头上了，他能不碎吗？看他，什么态度嘛！宝贝，你让我滚蛋好不好？哼，你开什么玩笑啊？这是我亲姐。什么？她是你姐姐？能容忍你对我任性一百次，但我不能接受你对我家人不尊重。分手。啊，姐姐，我错了，我不知道是你和我。道歉就，但是这个花瓶三百，这个牌还有我，你永远不会想嫁给秦家。这背着我闺蜜劈腿，看我不打断她的腿！你你干什么？人呢？什么人？还真是，我现在就找人调监控。哎，什么？秦荣，别打了。放心，有我，不会让这个家人欺负。不是，是我记错房间号了。六三零零六是三零九，怎么是人啊？误<笑>会。现在的女人为了吸引别人注意，不用这种手段。你要是真想看我，跟我说一声，也不用那么费劲，去调监控。谁想看你啊？四零。小秦总，大少爷已经到公司了。董事长让您把他当普通员工，好好磨练他。知道。什么是你？你就是董事长的儿子。你就是我爸派来保我的那个丈夫。原来你喜欢这个，难怪上次嫌我背景。我的身材可比模特好多了。操，掉了一说一百万，别说你这样子。你的方案呢？你就不觉得白纸？哎呀，别吵，要输了。哎，你干什么？现在可以好好工作了。厉害呀、啊！在这里，我很能去。哎。小少，跟我去见客户。这么丑的车配不上我酷酷外的身份，我才不！少爷，我只做机车。你确定？怎么？你怕了？你这女人好猛！姐姐当年玩机车的时候，你还在一岁。我不小了，我都二十二岁了。这么晚了还在加班啊？你工作是真疲惫。不好吗？还不是为了年假。明天就是七夕了，给自己放个假吧。抓紧。明天情人节，我们一起吃个饭吧。看你工作表现，马上考虑吧。那就这么确定了。小军呢？我要接你。董事长，去啊！我家臭小子不愿意过来相亲，你想办法把他带过来。知道了，董事长。都说了去我订好的地方，你怎么非要来这儿？不会是偷偷给我准备了什么惊喜吧？还真是惊喜，带我来相亲。对不起，我是你爸的下属，我必须听他的。你这么久的相处，你就从没对我心动过吗？秦然，这是怎么回事
。爸，你不需要给我消息，我有一个喜欢的人，就是他。秦冉，你现在本位黑娘每天飞，你还是出去练练风头吧。知道了，我好歹也是个大明星，什么风头？花，喂，你干什么？我我知道了，粉丝似的，想要合影。还不走？江西名声？我不是。这下给谁了？小小林，大明星，你打的是拼车哎！虽然刚刚是拼车，但你跟踪我什么意思？那是犯罪吧？你，请开门。还是我？是这样。你就是那个合租的新租客对吧？合租？你进不去，不进我吗？我进。又又赢了！你又不打人进去，拉倒，我睡美容觉。你三连很重要，知不知道？这都半小时，你能不能快点啊？急什么？女明星维持美貌，不需要时间的吗？你，吓死我了！你干什么？我房间灯坏了，我一个人害怕。好了，睡吧。他好像人还不睡。<咳>把药喝了，我去给你盛点粥。有点烫，你慢点喝。你手怎么了？刚刚煮粥的时候不小心烫了。怎么这么不小心？以后你别进厨房了，这个家我负责做饭。马上七夕了，我送你的礼物。行人才过七夕，你送我这个礼物。秦然，其实我喜。喂，好，我明天一定到。素媛，我拿到四五十的代言合作了。等我明天签完合同，我有话对你说。好。秦然，之前你一直因为绯闻避而不出，这次是什么机会让你接到了宋氏的代言呢？这次你拿到宋氏代言是否和传闻中一样，用文艺圈见不得光的手段？请回答一下吧。是啊，秦然，怎么回答一下吧。回答一下吧，秦然，回答一下吧。真的是想杀死宋氏？回答一下吧，秦然。没事吧？嗯。是宋总，宋总怎么来了？宋总跟秦然什么关系啊？有什么？嗯、你是宋氏总裁。秦然拿到宋氏代言不需要任何心机手段，因为他就是未来宋氏老板。啊！放心出差吧，我会好好照顾米兰的。是违法的，我报警了。哎，你这个娃娃怎么说话？你误会误会。小秦总，对不起，小秦总，我不知道，我不在家，他会找人开锁进来。没关系，我是坏人就行，就让他先住这里。谢谢你，小秦总。哎呦，这个钟不错。二姑，你怎么能随便用别人东西呢？什么别人？你跟叶人就要结婚呢，这不以后就是一家人吗？再说了，我跟人家秦冉皮肤白白嫩嫩的，还用的产品肯定好，我不就想试一下吗？你小时候我可没少照顾你，你可别忘了夫义啊！这个要不我拿走吧？不行的，二姑，这没事的，送给二哥吧。二哥，哎呦，这么多！你来呢，我们一起出发吧。出什么发呀？在家里吃。来来来。这么久了才做五个菜，手脚麻利点，做完你先给我把袜子洗了，再过来吃饭
。小秦总，你有没有什么要洗的？让米来，待会儿给你一起洗了。不用。哎，别忙了，坐吧。嗯。二哥，你来是我未来的弟子，不是我。如果你的人情是靠水，修我未来的皇帝，那就人情就不要。哎，小秦总，你不就不懂吗？这媳妇娶进门不就是舍饭的吗？你来别的不行，这洗衣做饭干活可是从小做到大，你就等着享福吧。不过，不过什么？不过这么好的媳妇儿可不好找，这彩礼嘛，得这个数，一百万。二哥，你闭嘴。一百万娶这么好的媳妇儿回去，你们可是赚大了。原来你们是打算卖去？什么卖呀？你们周家家大业大，一百万都舍不得。什么事这么高兴啊？我在门外就听到你们的热闹。那还生意呢？卖你老婆。哎呦，都欺负我个老太婆呀！我们大哥老板连彩礼都不愿意给呀、啊。彩礼？当然。那二姑这下就放心了。我已经委托好律师了，五百万彩礼都会在米莱的名下，除了他，其他人都不得使用，包括我自己，保证不会让米莱受委屈。你们周家这是什么意思啊？一个彩礼搞这么多的名堂，我看你们就不是诚心想娶我们米莱吧？这个彩礼要是不给我，我就算把米莱卖到村里，娶不到媳妇的单身汉，我也绝不会让他白白嫁在你们周家。走，我不回来。我原以为你再怎么坏，也至少把我当家人。没想到在你心里，我就是个满满的误解。你还不乐意了？从小死了爸妈，能长这么大，吃了我们家多少米？这情分是你该还的。杨米来这些年，你唯一给的就是你们吃剩的饭菜。要还的话，我们可以一五一十的跟你算清楚。花请见相是吧？行，一百万，我付出的心血，一分都不能少。好啊。是不是不傻啊？小陈总。哎，干嘛呀？我告你抢劫，信不信？米莱，你想清楚，没了我，你可就是没娘家的孤儿。到时候周一然把你甩了，你连家都没得回。米莱先是我闺蜜，后头是我弟媳。这张卡里有一千万，是我给米莱的本钱，以后就是米莱的娘家人。那这人等着吧，我先去找我人。这么久的队，总算买到了！一、二，哎，我的点心，小关，我终于找到你了。这是你的狗啊？它吃了点人，吃了点心，我不是干净的，我刚买的。谢谢你，啊，点心我陪你的。哎呀，没事儿，我还有点事儿，我就先走了，拜拜。让你买个点心都能搞砸，我家里拉到猪都比你好使啊！天天让我买买买奶茶味点心，我家猪也没能吃，你还抿嘴？去给我把整栋楼的厕所扫了，不打扫干净不准下班。不是我没给你带点心就让别人扫厕所，会不会太过分？是你啊，你怎么在这儿？不能让你吃亏啊！那陪你的点心，谢谢。哎。冉总的姐姐小秦总马上就要来公司了，这么精致的点心，肯定要拿去给小秦总尝尝。说不定啊，小秦总心情也好，我就能升职了。点心也赔给你了，那他不用扫厕所。啊、嗯，他不扫，那你扫啊。哎，你姐，你怎么到了也不和我说一声？姐，他是小秦总。说什么？告诉你我刚来就跟你们不好去扫厕所吗？在家我扫厕所都不肯让他扫，你居然敢让他扫厕所，还不快走，别在这碍眼！姐，我带你去办公室坐吧。不用，我就想要他陪我。我，小秦总，你比传说中还要漂亮，你也很可爱啊。小秦总，你太有亲和力了。他有亲和力，出去。小秦总，冉总好像很怕你，别。其实我一直都觉得他虽然平时脸很臭，但是真的好帅呀、啊。姐，这次视察工作你有什么意见，可以直接和我说。我对公司没有意见。那就好。但我对管理公司的人很有意见。我怎么了？都说先成家后立业，我连个女朋友都没有，把我脸都丢光了。不过呢，你姐姐我很好，给你介绍一个。呃，不用，我有女朋友。你有女朋友了？你死去行啊你，是否硬了？有女朋友都不告诉我了。我没想到你、啊，正好他今天和我说他想和我一起见你
可是我看起来很闲吗？有一个小时价值好几万，你女朋友在我都不提前预约时间的吗？不是啊，他是他是谁？进我们家大门可没那么容易。你来，你怎么来了？姐，他就是我女朋友。臭死！你怎么不好意思？我没给我机会说。小青姐，对不起，我知道我不可能这么做。哦、呃，没有没有，你配，是周岩不配。我不知道你一个小时值好几万，我之前还老找你玩。对不起，我没有没有，我很闲的，我的时间不值钱的。你要是把我这便宜给你收了，我就全家感谢你。我可太喜欢你了，我也是。<笑>啊